minste arvidebrukere kan kanskje se større og mer maskulin ut. Men innvendig mener legene dette kan skje. En type orale steroider har blitt koblet til leverkreft. Andre brukere har fått en sjelden sykdom som kalles peliosis hepatis. Det er det alle små blodfylte syster i leveren som kan føre til indre blødninger. Enkelte undersøkelser antyder også at man kan få kreft i nyrene. Når kroppen mister evnen til å rense blodet, bygger det seg opp giftstoffer, noe som fører til veskeretensjon, økt blodtrykk og til slutt nyresvikt. Men enda mer alarmerende er effekten av steroidene på hjertet. Steroider kan øke kolesterolnivået og øke faren for hjerteinfarkt og slag. Det er litt av en samling med livstruende sykdommer. Stim Michalik har hatt dem alle. Svulste på leveren, kreft i busbukkjertelen, galleblære sykdommer, hjerteinfarkt, slag og mer til. Og Steve er ikke alene. Bortsett fra at alle brukte steroider. Mikael ikke skylder på steroidene, men forskerne er usikre. Forskerne har problemer med å si noe definitivt om farene ved steroider. Døde av hjerteinfarkt, han var 35. Eddie Guerrero, også fribryter, ble 38. Mistenkt at det er en kobling mellom steroider og hjertesykdommer i årevis. Steroider senker nivået av HDL-kolesterol i blodet. Og det samme gjorde Danny. 36 år gammel, syv år etter han sluttet med steroider og kroppsbygging, så skjedde det. McDermott er i dag pasient hos Dr. Larry Santora ved Orange County Heart Institute i California. Så vi har tre store arterier, en på den fronten, en på den rette som supplerer den bottom av hjertet, og en på den andre siden av hjertet. Du har atherosclerosis og plaque i hvert av disse. Rotate. Høsten 2006 publiserte Dr. Santora den aller første observasjonsstudien av steroider og hjertesykdommer. Det var også første gang man brukte en CT-scanner for å se hvor mye plakk steroidebrukerne hadde i arteriene. Denne scanning samsvarer med funnene i Dr. Santoras studie. Denne hvite stuff er kalsivort, eller plakk, så dette er hardening av arteriene, enn å ta steroids. Alle tre av de store arteriene, du har atherosclerosis eller plakk i hvert av disse. To get to this level of bodybuilding and a professional athlete who uses it and performs, they're going to need to take it for several years. And that's when you start to put people on steroids for 20 years to find out what happens to them because the Human Studies Committee would not permit that. So for ethical reasons, the only way that you can study these phenomena is just to go out there in nature and see what you can find. And when you do that, there are all kinds of methodological limitations which make it hard to get 
convincing solid results without the risk of some sort of distortion. Mens legen og leter etter sikre svar, ignorerer enkelte steroidebrukere faresignalene, og enkelte skylder på legestand. It took the medical community an amazing long time to actually conceive that steroids do work. Even today, you can still find, for example, in the physician's desk records, statements that steroids have no value for enhancing athletic performance. So that having failed on that count, they were also discounted when they started talking about potential dangers of steroids because they had already lost their credibility. Om man tappar trovärdighet kommer ökt bruk. I dag finner man steroidbruk i nästan alla idrottsgrenar. They can always be part of of powerlifting and bodybuilding and strongman sports like that. Now they've become so prevalent in major league baseball and other professional sports. I 2005 holdt den amerikanske kongressen høring om steroidebruk i Major League Baseball. Members of the committee, distinguished guests, my name is Jose Canseco, and for 17 years I played professional baseball. I sitt vittnemål og i sin bok fortalte Canseco om omfattende steroidebruk innen baseball. Senere har flere stjerne falt. I 2007 fikk baseballverden seg et skudd for bauet. Over 80 spillere fra alle amerikanske lagene ble trukket inn i en dopingsak. Blant dem to av de aller største, Barry Bounds og Roger Clemens. Begge avviste anklagene. For idrettsutøvere kan ørsmå marginer resultere i verdensrekorder og millioner av dollar. Og steroidene har inntatt arenaer der mye mindre står på spill. Men risikoen er den samme. They can always be part of powerlifting and bodybuilding and strongman sports like that. But they really have no business, in my opinion, being in baseball and football and these games that kids start out playing in their backyard. The most detrimental thing that a teenager can do is take steroids. Men det gjør tenåringene. Taylor Houghton var en av dem. One, two, three, four! Taylor was a great kid, always had a smile on his face, cracking jokes, very, very popular at school, and he must have been a good-looking kid, girls over here all the time, but he made great grades in school, he was carrying a 3.8 grade average, he made super scores on his SATs, and he and I were getting ready to make college visits. 16 years old Taylor was a pretty good-looking idrettsutøver until February 2003. Da bestemte han seg for å prøve å spille for universitetets baseballlag. På under tre måneder ble han 14 kilo tyngre, utviklet kviser, ble oppblåst i ansiktet og fikk dårlig ånde. Kjente bieffekter av anabolisteroider. Ute amerikanske helsemyndigheter har mellom 700 og 850 tusen tenåringer brukt steroider. Og det er en av 20. Da har vi det å gjøre med Jose Canseco's bok. A clear message gets sent that, that, at least in his opinion, steroids were a panacea to success. What can be bad about earning millions of dollars, being on the TV every night, setting records, having the women fawn all over them? Very little downside has befallen our professional athletes, those that have chosen to use steroids. Ifølge eksperter er det få tenåringer som forstår faren i dagens steroidemarked. Man kan kjøpe steroider på nettet fra laboratorier i Mexico, Thailand og India. Vi har hørt historier om disse vials som er fyllet med flaksid olje, all the way til disse vials som kontrerer motor olje. Og disse barna, våre barna, tar disse og injekterer dem inn i veinene. Like etter at Taylor begynte på steroider, forandret han personlighet. Men det vi så i Taylor was something that was much more severe than normal mood swing. On two occasions, he took his pitching hand and drove it through a sheetrock wall. All of the danger signs, everything we needed to know was right in front of us. But we didn't recognize it as steroids because neither we nor our family doctor had been trained to know what to look for. 
han sluttet med steroider, gikk Taylor inn i en dyp depresjon. Om morgenen 15. juli 2003 gikk han inn på rommet sitt, hentet fram et belte og hengte seg. Stuff like this is not supposed to happen in middle America, well-educated community. But the fact of the matter is, it is going on. Taylor Houghton betalte dyrt for forsøket på å nå sitt mål. Han siktet ikke etter en Major League-kontrakt eller en millionlønn. Han ville bare komme med på laget. After Taylor died, several of the kids in particular that were on Taylor's team admitted to, to my wife and I that they had been doing steroids. And, and for a period, most of them were scared straight. But something happened over time, something that's really, really scary. A number of those kids went back to using anabolic steroids within a few weeks after we put Taylor on the ground. Fordelene med steroider ser ut til å veie tyngre enn de antatte farene. Men hva kan få en frisk tenåring til å ta sitt eget liv? Svaret til å styrt inn i hjernen. When you take steroids, your hypothalamus in your brain sees all of this steroid coming in from the outside. And so it sends a message down to the testers saying, we've already got plenty of steroids on board, don't manufacture any more, there's ample on, on supply already. Dermed stenger testiklene av produksjonen, en tilstand som kalles hypogonadisme. Da Taylor kuttet ut steroidene, ble testosteronnivået hans for lavt. De får profound depresjon, og de kan også bli suicidal i den perioden da testosteronnivået er lavt, før testene kan komme tilbake på den. I en undersøkelse av voksne som brukte steroider, prøvde 4 prosent å ta livet av seg da de sluttet. His home run ball from June 16th of 2001, and the reason that's important, it was his first, and at the same time, his very last home run. I got to go chasing this out in the weeds after he hit it, very much like uh, a dad would do when your kids just hit his first home run. Don Houghton driver nå en stiftelse i sønnens navn for å beskytte andre tenåringer mot steroider. I 2007 vedtok Texas Taylor's Law et omfattende program for å teste high school-elever for steroider. Men mange utøvere bruker nå salver, noe som gjør bruken vanskeligere å oppdage. Og dermed er det stadig nye grupper som blir misbrukere. Men i dag er den raskest voksne gruppen av steroidebrukere, hverken high school-elever eller profesjonelle idrettsutøvere. Det er stereotypisk perception av noe giant freak with a syringe sticking out of his forehead and, and, and you know, he's going to eat my children for lunch and, you know, that's just the, the people that are like, they're like, ah, that's their perception. The reality is that there's millions of people that use steroids that are out in the general public that you would have no idea that resemble an everyday person. Det er anslått at 50 prosent av steroidebrukerne ikke er idrettsutøvere. De er vanlige folk som jakter på et bedre utseende. My gosh, we're living in a generation of, of young men and women that have been brainwashed by Madison Avenue to be buff. We're living in a generation where all they know is instant gratification. Hjernevasken starter tidlig, og den blir verre. If you look at the action toys around the late 1970s, they look like perfectly ordinary guns. But if you then look at the identical action i 1964 hadde en populær actionfigur en biceps tilsvarende 32 centimeter. I 1991 hadde de vokst til 42 centimeter. Midt på 90-tallet 68 centimeter. Per definisjon typiske steroidemuskler. Dr. Harrison Polk er ekspert på mannlig kroppsfiksering. Han var full steroidebrukere i over 20 år. I was quite struck that a number of these guys had what I called reverse anorexia nervosa. They would look in the mirror and think that they looked small and wimpy, even though they were actually large and muscular. Paul Bonslår, at omtrent 2% av alle menn sliter med omvendt anoreksi. 
omtrent 10 prosent blant kroppsbyggerne. Anabolic steroids feed the ego, make it powerful, make it seem all important. And so you live your life through ego and you expect it. You expect to get that response from people. You don't know how to go somewhere without people looking at you. You don't know how to walk into a restaurant and everybody going, wow. You don't know how to go to the beach and everybody going, wow. You get kind of used to that. I dag er størrelse viktigere enn symmetri enn kroppsbøyningen. Masse foran skjønnhet. Og idealet er styrt av steroider. It's very difficult for them to win in the arena of a steroid contest in bodybuilding. Fra Miss Universe til nabogutten. Alle kan bli fristet av steroider. Til og med de aller beste. Av alle konkurranser infisert av steroider, er Tour de France hverken den eldste eller den mest prestisjetunge. Under sommer-OL i Sydney i 2000, vant amerikanske Marion Jones fem medaljer. Hun ble kåret til den største kvinnelige fridrettsutøveren i hele verden.